ಮೇಲಿ ನಡುವೆ ತನಿತ್ತುವನ ವಾಸಮಾಯಿರುಕೇರೆ ಉಮರಿ ಸೋದಂದರ ಮಾನ ಮಂದಯಾಗಿ ಉಮ್ಮೊಡೆಯ ಜನತೆ ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತುರುಡು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತುರುಡು Thalaipu, the title of this message, Let Divinity Shine. Diviyam Tholangattum. Diviyam Tholangattum. Adhi Ahamam, Vonda Madhigaram, இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வசனங்களில் இப்படியாக வாசிக்கிறோம் ஆதியாகமும் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு பின்பு தேவன் பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நல்ல கவனிங்க அந்த தேவன் அங்கே பன்மையாக இருக்கு ஏலோகியம் எல்லாம் மாணவர் எல்லாம் மாணவர் அவர் அவர்களோடைய சொல்றார் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக விடியமானவர்களே மனிதனை ஒரு பறவையை படைக்கும் போது ஒரு மச்சத்தை படைக்கும் போது ஒரு மிருகத்தை படைக்கும் போது ஒரு பூவை படைக்கும் போது either it's a flora or fauna or it's a marine life padaikum bodu adai devanudaiya saayalagavum padaikala devanudaiya roopathin padiyum padaikala devanudaiya saayalagavum padaikala devanudaiya roopathin padiyum padaikala manidhanukkum mirugangalukkum paravegalukkum ஓர் அறிவு ஜந்துக்களுக்கும் சில காரியங்கள் ஒற்றுமை இருக்கலாம் வேற்றுமைகள் இருக்கலாம் பிரியமானவர்களே ஆனால் மனிதனை மட்டும்தான் தேவன் படைக்கும் போதே அவருடைய கான்செப்ட் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியும் படைப்போமாக என்று சொல்லி அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தையும் பூமியின் மேல் ஊறும் சகல பிராணிகளையும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார் தேவன் நம்முடைய தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை தேவன் தம்முடைய சாயலாக இந்த இமேஜ் தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் அவனை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் தேவ சாயலாகவே அவனை சிருஷ்டித்தார் ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை சிருஷ்டித்தார் தேவன் மனிதனை சிருஷ்டிக்கும் போதே மனிதனை ஆணும் பெண்ணுமாக தான் சிருஷ்டித்தார் தேவன் மனிதனை சிருஷ்டித்தார் மனிதனை சிருஷ்டிக்கும் போது அவருடைய இமேஜ்ல தேவன் சிருஷ்டிக்கிறார் பிரியமான ஒரு நாள் ஒரு பெரிய அறிவு ஜீவி என்னோட வயதில் மூத்தவர் அறிவில் மூத்தவர் என்னோட ஒரு நாள் பேசி கொண்டிருக்கும் போது சொன்னார் சில பிராணிகள் ஓர் அறிவுள்ள ஜந்துக்கள் சிலருக்கு ரெண்டு அறிவு இருக்குது சில மிருகங்களுக்கு ஐந்து அறிவு இருக்குது மனிதனுக்கு ஆறு அறிவு இருக்குது அவன் ஒரு சோசியல் அனிமல் ஒரு சோசியல் அனிமல் அவன் ஒரு அனிமல் ஐந்து அறிவுள்ள ஒரு மிருகம் இருக்குது குடும்பம் என்ற ஒரு அறிவுள்ள ஆறாவது அறிவுள்ள ஒரு மிருகம் இருக்குது ஒரு சோசியல் அனிமல் அப்படின்னார் நான் சொன்னேன் ஆறு அறிவு இருக்கிற ஒரு சோசியல் அனிமல் சமூக மிருகம்னு சொல்றீங்க ஏழாவது அறிவு இருந்தா அவன் மனுஷன் ஆறாவது அறிவு இருந்தா அவன் மிருகம் 
என்ன அப்படின்னார் என்னை இறைவன் படைத்தார் இறைவன் ஒரு இருக்கிறார் அந்த இறைவன் தான் என்னை படைத்தார் என்ற ஒரு அறிவு வந்தால் அவன் மனிதனாக மாறி விடுகிறான் இல்லை அவற்றால் ஆறறிவு உள்ள மிருகம் கோபமாக இல்லைங்க நீங்க மிருகம்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் நீங்க மிருகம்னு என்ன மிருகம்னு நான் சொல்லல நீங்க உங்களை மிருகம்னு சொன்னதை நான் என்ன செய்யறேன் நான் ஒத்துக்கிறேன் நீங்க மிருகம் தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் மிருகமாக இருக்கிறபடினால என்ன மனுஷன் உங்களால் ஒத்துக்க முடியலை ஐந்தறி உள்ள ஒரு மிருகத்தால் ஆறறி உள்ள ஒரு மனிதனை புரிந்து கொள்ள முடியாது அதே போல் ஒரு ஆறறி உள்ள மிருகத்தால் ஒரு மனிதனை புரிந்து கொள்ள முடியாது இதுதான் சின்ன வேறுபாடு என்னால் உங்களை மிருகம் என்று புரிந்து கொள்ள முடிகிறது உங்களால் என்னை மனிதன் என்று புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றைக்கு உங்களுக்கு அந்த ஏழாவது அறிவு வருகிறதோ அன்றைக்கு நீங்கள் மனிதனாக இருப்பீர்கள் என்று சொன்னேன் அவர் கோபம் இப்போ என்ன பண்ணுன்னு தெரில நான் நானும் அவங்கள மிருகம்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் சொன்னதை நான் பெருந்தன்மையை ஒத்துக்கிறேன் ஆமாம் நீங்கள் மிருகம் தான் ஆனால் நீங்கள் மிருகமாக இருக்கிறபடினால என்ன மனுஷன் உங்களால் என்ன செய்ய முடியலை ஒத்துக்க முடியல அவ்வளோதான் வித்தியாசம் நான் நான் உங்களை மிருகம்னு சொல்லலை நீங்கள் சொன்னதை நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் நான் சொல்கிறது உங்களால் என்ன செய்ய முடியலை ஒத்துக்க முடியலை ஐந்தறிவு உள்ள மிருகத்தால் ஆறறிவு உள்ள மனிதனை புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆறறிவுள்ள ஒரு மனிதனால் ஏழறிவு பெற்ற பிரியமால் ஒரு ஆன்மீக மனிதனை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் தேவன் நம்மை படைக்கும்போது மற்ற மிருகங்களுக்கும் பிராணிகளுக்கும் ஜந்துக்களுக்கும் உள்ள ஒரு பெரிய வித்தியாசம் அந்த இம்மேஜ் அந்த சாயல் என்று சொல்கிற அந்த நேச்சர் அந்த நேச்சராக படைத்திருக்கிற அநேக காரியங்களில் பார்க்குறோம் இப்போ அன்றைக்கு ஒரு தூக்கணாங்குருவி என்ன அழகாக கூடு கட்டுச்சோ அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கும் தூக்கணாங்குருவி கூடு கட்டும் அதுக்கு ஒரு கிரியேட்டிவ் பவர் கிடையாது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்பு அது சன்ல த சயின்டிஃபிக் டெவலப் ஆச்சு ரொம்ப வித்தியாசமாக அது கூடு கட்ட போகிறது இல்லை அன்றைக்கு அது எப்படி கூடு கட்டுச்சோ அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கு அது கூடு கட்டும் ஒரு நியூ டெக்னிக் அது ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை நமக்குள்ள ஆண்டு அவர் கிரியேட்டிவ் பவர் கொடுத்துருக்கார் அவருடைய நேச்சர் கொடுத்துருக்கார் பெரிய மாதிரி நல்லது கெட்டது ஒரு மிருகத்துக்கு தெரியாது நல்லது கெட்டது ஒரு மிருகத்துக்கு தெரியாது ஆனால் நமக்கு தெரியும் எது நியாயம் எது அநியாயம் எல்லா மனுஷனுக்கும் தெரியும் எது தவறு இது சரியாக தப்பா பெரிய மாதிரி விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிம எவ்ரி மேன் எவ்ரி மேன் அவனுக்குள்ள அந்த தேவ சாயல் எல்லாருக்குள்ள இருக்கு உதாரணத்தை சொல்லும்போது ஒருவேளை சிலருக்கு இது கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இதை நான் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு ஒரு முறை டாக்டர் ரவி சக்ரியாஸ் ஒரு கூட்டத்தில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது முயால் தெர் இஸ் சம்திங் கால் குட் அண்ட் தெர் இஸ் சம்திங் கால் பேட் இஃப் இட்ஸ் நாட் குட் இட்ஸ் பேட் நல்லது இல்லை என்றால் தீமை என்று ஒன்று இருக்கு நல்லது என்று ஒன்று இருக்குமானால் தீமை என்று ஒன்று இருந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு எலும்பி சொன்னால் நல்லது தீமெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒன் மேன்ஸ் பிரெட் இஸ் அனதர் மேன்ஸ் பாய்சன் இது நல்லது இது தப்பு இது சரி அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது உனக்கு தப்பாக தெரியுது எனக்கு சரியாக தெரியுது நல்லதுக்கு போய் சொன்னால் தப்பு இல்லை அப்படிலாம் சொல்கிறவங்க போயினா சரியாக தப்பு அவ்வளோதான் நல்லதுக்கு போய் சொல்லலாம் கெட்டதுக்கு போய் சொல்லக்கூடாதுலாம் இருக்கா எந்த கேள்வி வரும் அன்றைக்கு அந்த மனுஷன் எந்திரிச்சு கேட்டான் தேர் இஸ் நத்திங் கால் ஈவில் தப்பு ஈவில் தீமைன்னு ஒன்றுமே கிடையாது ஒன் மேன்ஸ் பிரெட் இஸ் அனதர் மேன் பாய்சன் ஒருத்தனுக்கு அது பிரெட்டு ஒருத்தனுக்கு அது விஷம் அப்படின்னா ரவி சக்கரியாஸ் அவன் கேட்டார் உனக்கு பெண் குழந்த இருக்கான்னு ஆமாம் என்ன வயசு இந்த வயசு ஒரு நாலு பேர் உன் பெண் குழந்தைய பிடிச்சிட்டு போய் தனியாக ஒரு இடத்துல அவளை நிர்வாணமாக்கி பலாத்காரம் பண்ண ஓ ஸ்டாப் இட் ஸ்டாப் இட் ஏன் இட்ஸ் பிரெட் ஃபார் தம் இட்ஸ் பாய்சன் ஃபார் யூ ஒத்துக்கிறியா இட்ஸ் பிரெட் ஃபார் தம் இட்ஸ் பாய்சன் ஃபார் யூ கதர்னா தெர் இஸ் சம்திங் கால் குட் தெர் இஸ் சம்திங் கால் பேட் ஓன்லி மேன் அ லோன் கேன் நோ ஏட் மனிதனால் மாத்திரனாக தான் சொல்ல முடியும் அவன் நல்லது செய்கிறானா நல்லது செய்யலையா இல்லை அடிக்கடி அவங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவேன் ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷாவில் ஒரு பால்காரன் போகிறான் பால்காரன் போகும்போது அவன் அவன் ஆண்டவர் வேண்டிக்கிறான் அந்த மீட்டரில் கை வச்சு ஆண்டவரே இந்த மீட்டரில் சூடு இருக்கக்கூடாது இந்த மீட்டரில் சூடு வச்சுருக்கக்கூடாது ஆண்டவரேன்னு வேண்டிக்கிறான் அப்புறம் அவனுக்கு தெரியுது கள்ள மீட்டர் தப்பு அப்படின்னு அந்த ஆட்டோக்காரன் பெட்ரோல் போட போகிறான் பெட்ரோல் போடும்போது அவன் தெய்வத்தை அந்த ஆட்டோக்காரன் வேண்டிக்கிறான் அண்டவரே இந்த பெட்ரோல் பங்கில் சூடு வச்சுருக்க கூடாது அண்டவரே போட்ட உடனே ஒரு ஸ்கெயில் ஒரு ரூல் அதை வச்சு பார்க்குறான் அளவு சரியாக போட்டிருக்கானா இல்லையா அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியுது பெட்ரோல் பங்க்காரன் தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி 
பெட்ரோல் பங்காரன் ஜபிக்கிறான் அந்த பிரே நான் பால் வாங்குற இடத்துல பாலில் தண்ணி கலக்கக்கூடாது அந்த பிரேன்னு ஜபிக்கிறான் எல்லாருக்கும் தெரியுது எது சரி எது தவறு என்று சொல்லி ஆனால் அந்த த சரியானதை செய்ய நமக்கு பலன் இல்லை தவறானதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் பிரியமானவர்களை படைக்கும் போதே தேவன் நம்ம அவருடைய இமேஜ் அவருடைய நேச்சர் அவருடைய லைக்னஸ் அதில் தான் நம்ம படைத்திருக்கிறார் நம்முடைய ரூபமும் மனித ரூபமும் தேவனுடைய ரூபத்துக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது தேவனை ஒருவனும் ஒரு காலம் கண்டதில்லை இந்த ஃபார்ம் இந்த ரூபம் கூட இந்த ரூபத்தில் தான் தேவன் இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த இமேஜ் அது இந்த லைக்னஸ் இட் இஸ் இந்த லைக்னஸ் ஆஃப் கார் தேவனுடைய சாயலாக அந்த ஒரு நேச்சரில் தான் தேவன் நம்மை படைத்திருக்கிறார் தேவ சாயலாகவே படைத்திருக்கிறார் அவனை படைக்கும் போது தேவன் அவனை ஆணும் பெண்ணுமாக படைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்கள் நான் ரசிக்கப்பட்ட புதியது செவன்டி த்ரீ செவன்டி ஃபோராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் பிஎட் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் பிஎட்டில் எங்களுடைய உளவியல் பேராசிரியர் சைக்காலஜி ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் சைக்காலஜி ரொம்ப அறியான கல்விமாக நல்ல ஒரு இறை ஊழியர் ஒரு ஆயர் அவர் அவர் எங்களுக்கு சைக்காலஜி கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது மேனில் எக்ஸ் ஒய் கவுன்சம் இருக்குது ஃபீமேலில் விமனில் எக்ஸ்எக்ஸ் குரோம்சம் இருக்குது ஆணும் பெண்ணும் சேரும்போது ஆணில் உள்ள எக்ஸும் பெண்ணில் உள்ள எக்ஸும் சேர்ந்தால் பெண் குழந்தை பிறக்கும் ஆணில் உள்ள ஒய்யும் பெண்ணில் உள்ள எக்ஸும் சேர்ந்தால் எக்ஸ் ஒய் ஆண் குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு எனக்கு இந்த பிரியமானில் யுரேகா ஐ ஃபவுண்ட் யுரேகா ஐ ஃபவுண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரே சந்தோஷம் பொங்குது அவர் நல்ல ஒரு ப்ரீஸ்ட்டு காலேஜில் என்னுடைய கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே அவருடைய சேம்பருக்கு ரஷ் பண்ணேன் யுரேகா யுரேகான் அப்படியே தான் சொன்னேன் யுரேகா யுரேகான்னு என்ன சாப்பிட்ட வாட் ஹேப்பன்னு யுரேகா சார் என்னன்னார் பைபிள் எழுதியிருக்கு தேவன் மனிதனை படைத்தார் அவனை ஆணும் பெண்ணுமாக படைத்தார் என்று இருக்குது அந்த ஆதாமுக்குள்ள நீங்க சொன்னீங்க எக்ஸ் ஒய் குரோம்சம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆணுக்குள்ள பெண் இருக்குது அந்த பெண் ஆணுடைய எக்ஸும் இன்னொரு எக்ஸும் சேர்த்த அவர் ஒரு பெண்ணை பெண்ணாக படைத்திருக்கிறார் பெண்ணுக்குள்ள ஆண்மை இல்லை அந்த ஆண்மைக்குள்ள பெண்மை இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் சொல்ல இவ்வளவு நாள் நான் அந்த எக்ஸ் ஒய் டீச் பண்ற நினைத்தான் ராபர்ட் நான் கண்டுபிடிச்சேன் பெரிய மாண்டவர்களை சில வேலை இல்லை கத்தவுடைய ஆச்சரியமான போய் இன்னும் இருபத்தி மூணு வயது இருந்திருக்கும் அன்னைக்கு அவர் இன்னைக்கு நான் நினைவிருக்கல சேம்பருக்கில் ஓடி போயிட்டு யுரேகா யுரேகான் யுரேகான்னா ஐ ஃபவுண்டுன்னு நான் தான் சார் ஆர்கமெண்டி சொன்ன வார்த்தை ஐ ஃபவுண்ட் ஐ ஃபவுண்ட் அப்படின்னு கத்து பெரிய மாண்ல கத்தர் மனிதனை படைக்கும் போது அவனை ஆணும் பெண்ணுமாக தான் படைத்தார் ஆணுக்குள்ள பெண்மை இருக்கிறது பெரிய மாலை அந்த பெண்மையினுடைய ஒரு பகுதியாகத்தான் பெண்ணை அவர் படைத்தார் என்றெல்லாம் நம்ம வரலாற்றிலே அறிவியல் பூர்வமாக பார்க்கிறோம் மனிதனை படைக்கும் போதே அவனை ஆணும் பெண்ணுமாகத்தான் படைத்தார் இன்றைக்கு அந்த நிலையில தான் மனிதன் இருக்கிறான் என்று விஞ்ஞானமும் சொல்லுகிற இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் பெரிய மாலை கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதில் அந்த ஆணும் பெண்ணுமாக ஒரு ஆண் இருக்கிறான் என்பதற்கு அநேக அறிவியல் பூர்வமான காரணங்கள் உண்டு எல்லாவற்றையும் இப்பொழுது சொல்லுவதற்கு நேரம் இல்லை அவனை ஆணும் பெண்ணுமாகத்தான் சிருஷ்டித்தான் ஆனால் என்ன வாசிக்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே பாம்பு செய்யும் போது மனிதன் முதலாவது அந்த தேவ சாயலை இழந்து போனான் அந்த இம்மேஜை இழந்து போனான் அதனால தான் ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்க ரோமன்ஸ் சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ரோமன்ஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ எல்லோரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை எல்லாரும் பாவம் செய்து அந்த தேவனுடைய கேரக்டர் லாஸ் த க்ளோரி ஆஃப் காட் க்ளோரி க்ளோரி அப்படின்னு சொல்றோம் க்ளோரி அப்படின்னா இட் சீம் தட் இட் அப்பியர்ஸ் எழுதக்கூடிய எழுதிக்கோங்க வாட் இஸ் தட் வேர்ட் க்ளோரி மீன்ஸ் Philosophically, தத்துவ ரீதியாக it seems that it appears. இருப்பதாக காணப்படுவது இப்போ ரெண்டு மூன்று பேர் அவர் நாமத்தினால எங்கே கூடி வருகிறோமோ அங்கே அவர் மத்தியில் நான் இருப்பேன்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் இங்கே தேவன் இருக்காரா இல்லையா எத்தனை பேர் இருக்காருன்னு விசுவாசிக்கிறோம் கை வைத்து அலையிலையா சொல்லுங்க நல்ல சத்தம் வர அலையிலையா சொல்லுங்க இங்கே தேவன் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார் இட்ஸ் அ ஃபேக்ட் தேவன் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார் 
தேவன் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறதாக இந்த ஆராதனையில் காணப்படுமே ஆனால் இது ஒரு மகிமையான ஆராதனை இது ஒரு மகிமையான ஆராதனை தேவன் இருக்கிறார் இருப்பதாக காணப்படுவது ஒரு மகிமையான ஆராதனையாக இருக்கும் ஸோ மகிமை அப்படின்னு சொல்றது இட் சீன்ஸ் தட் இட் அப்பியர்ஸ் இருப்பதாக காணப்படுது ஒருத்தர் நிறைய படிச்சிருக்காரு எம்ஏ படிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் எம்ஏ படிச்சிருக்கார் அவர் படித்தவர் படித்தவர் போல் நடந்துக்கிட்டார்னா அவர் படித்த படிப்புக்கு தகுதியாக நடந்துக்கிட்டார்னா அது அவருடைய குளோரி அது அவருடைய மகிமை அவ்வளோ படித்தவர் அந்த படிப்புக்கு தகுதியாக நடக்கலைன்னு சொன்னால் மகிமை வெளிப்படலை நெற்றியில் தான் எழுதி ஒட்டிக்கொண்டு படிச்சிருக்காருன்னு சொல்லி என் கூட தேவன் இருக்கிறார் தேவன் என் கூட இருக்கிறார் என்று என்னுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுமா என்றால் நான் ஒரு மகிமையான கிறிஸ்தவன் உண்மையாகவே அவங்க கூட அவங்க கடவுள் இருக்காரு ஏன் நீங்கள் நம்பின கடவுள் உங்கள் கூட தான் இருக்காரு அப்படின்னு நாலு பேர் சொன்னாங்கன்னா இந்த மகிமை வெளிப்படுது அதான் வாசிக்கிறோம் பூமியில் உள்ள சகல ஜன்னங்களும் ஏகமாக இந்த மகிமையை காணும் பூமியில் உள்ள சகல ஜன்னங்களும் ஏகமாக இந்த மகிமையை காணும் எல்லாரும் காணும் நான் இயேசு என்னோட இருக்கிறான்னு சொல்கிறேன் இயேசு என் கூட இருக்கிறார் என்பது காணப்படும் போது நான் இயேசு இருக்க நான் இல்லையா கொடுத்துக்கு போகிறேன் கோயிலுக்கு போகிறேன் இயேசு கைவிட மாட்டார் இயேசு எல்லாம் செய்வார் அப்படின்னு நான் சாட்சி சொல்லிட்டு பக்கத்துக்கு இருக்கிறேன் போய் கடன் கேட்டால் என்ன காணப்படும் இந்த இயேசு நம்பி என்னத்துக்கு நீ கோயிலுக்கு போய் என்ன பிரச்சனோ பத்து ரூபாய்க்கு என்ன தானே வந்து நிற்கிற பத்து ரூபாய் என்ன தானே கேட்டு வர பக்கத்தில் வந்து கடன் கேட்கிய பேச கூட எங்க இருக்காரு ஒரு நாள் ஒரு அம்மா தான் பையனை கூட்டிட்டு அந்த கணக்குவாத்தியார் வீட்டுக்கு போனாங்களா கணக்குவாத்தியர் முன்னால் உட்காந்துருக்காரு இங்கே நிற்கிறாங்க கணக்குவாத்தியர் வீட்டுக்கு போனாங்களா போயிட்டு ஏன் ஏன் அப்படி என் பையனை கெடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னு கோவப்படுறாங்க என்னம்மா நான் என்னம்மா பண்ணேன் உங்கள் பேச்சை கேட்டு பக்கத்து வீட்டிலலாம் கடன் வாங்கி வச்சுருக்கான் கேட்டு எங்கள் சார் தான் சொன்னார் கடன் வாங்க சொல்லி டே நான் இப்போ நான் கடன் வாங்க சொன்னேன் நீங்கள் தானே சார் சொன்னீங்க பக்கத்தில் இருக்க போட்டு நீ கடன் வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் தானே சொன்னீங்க பக்கத்தில் கடன் வாங்கிக்கோங்க இப்படி நம்ம சொல்லிக் கொடுத்து என்ன பண்ணுறது அவன் பக்கத்து வீட்டிலலாம் போய் கடன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் பார ஒன் ஃப்ரம் த நெக்ஸ்ட் நம்பர் பார ஒன் பாரெல்லாம் பண்ணாதீங்க பெரிய மாணவர்களே தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறதே என் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பார்க்கணும் என் பிள்ளைகள் பார்க்கணும் என்னுடைய உறவுகள் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில் மகிமை இருக்கு நான் தேவ சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நான் இன்னொரு ஆறாவது மிருகம் மாதிரி தாங்க இருக்கிறேன் என்ன பார்க்குறவன் என்ன ஏழா மறிவு உள்ள ஒரு மனுஷன் நான் பார்க்க முடியலை தேவ சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷனாய் பார்க்க முடியலைன்னா நான் மிருகம் தானே அவன் சொல்றது சரிதானே நம்ம எதை எழுந்து போனோம் அந்த காட்ஸ் இமேஜ் அந்த காட்ஸ் குளோரி தேவன் என் கூட இருக்கிறார் என்று காணப்படுவதை மனிதன் இழந்து போனான் அதனால இவ்வளவு ரத்த ஆறு ஓடுது இவ்வளவு கொலைகள் அந்த காலத்தில் இருந்து காயின்ல ஆரம்பித்த கொலை இன்றைய வரைக்கும் பிரியமானவர்களே ஜபத்துக்காக சூழ்நிலை சுற்றுச்சூழலை அறிந்து கொள்வதற்காகவே நான் செய்தித்தால் பார்க்கிறேன் மனைவி கணவன் அடித்து கொள்கிறான் பிள்ளைகள் பெற்றோர் அடித்து கொள்கிறாங்க பெற்றோர் பிள்ளைகளை கொள்கிறாங்க உடன் பிறந்தோர் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கொள்கிறாங்க திருடர்கள் மற்றவர்களை கொள்கிறாங்க திருடனை மற்றவங்க அடித்து கொள்கிறாங்க கொலைகள் காயினில் ஆரம்பித்த கொலைகள் இன்றைய வரைக்கும் ரத்த ஆறு ஓடுது உலகத்தில் பிரியமான பிறகு உக்ரைன் ரத்த ஆறு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு சூடான் ரத்த ஆறு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு மணிப்பூர் ரத்த ஆறு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு மனிதன் மிருகமாகவே இருக்கிறான் அவனுக்கு என்னைக்கு அந்த தேவ சாயல் வருமோ அன்னைக்கு தான் அவன் மனிதனாக இருக்க முடியும் நம்ம எல்லாரும் பாவம் செய்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் தேவ சாயலை இழந்து விட்டோம் அந்த தேவனுடைய குளோரி 
தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று காணப்படுவது வி லாஸ்ட் காட்ஸ் க்ளோரி அப்படின்னா அது ஏதோ ஒரு கிரீடம் பின்னால் ஒரு ஹேலோ ஒரு பெரிய போஸ்டர் எவாஞ்சலிஸ்ட் அப்படி மைக் பிடிச்சிருக்க மாதிரி அப்படி கையாற்ற மாதிரி அப்படி அதெல்லாம் வந்து நான் தேவ மகிமை அல்ல அதெல்லாம் தேவ மகிமை அல்ல அதெல்லாம் நடிப்பு சும்மா கேமரா அன்னைக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கட்டேன்னா ஒரு மைக் வச்சுக்கிறீங்களான்னு என்ட்ட கேட்கங்க ஓ என் முகத்தை போட்டோ அதான் எதுக்கு என் மைக்கு அது ஒரு போஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படி பிரசங்கம் பண்ணுற மாதிரி அப்படி பாட்டு பாடுற மாதிரி வெக்கமாக இருக்கு இன்னைக்கு நாடகமாகவே போயிடுச்சு வாழ்க்கை பிரியமாரில் நமக்கு இருக்கிறது நான் ஊழியக்காரன் என்று இருப்பது என்ன தெரியுமா நம்மிலே தேவ மகிமை காணப்படுது தேவன் இருக்கிறார் என்று காணப்படுவது இந்த குளோரி என்ற வார்த்தை திரும்ப சொல்கிறேன் திரும்ப திரும்ப சொல்கிற காரணம் நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ளணும் குளோரி என்று சொல்லும்போது இட் சீம்ஸ் தட் இட் அப்பியர்ஸ் இருக்கு இருக்கிறது இருப்பதாக காணப்படுவது நம்ம ஆதாமின் மீறுதலுக்கு ஒப்பான பாவம் செய்யட்டார் ஆதாம பார்த்தா அந்த பழத்தை சாப்பிடாதுன்னு சொன்னார் அவன் அந்த பழத்தை சாப்பிட்டுட்டான் அந்த பழத்தை சாப்பிடாதுன்னு சொன்னார் அவன் அந்த பழத்தை சாப்பிட்டுட்டான் அந்த அளவுக்கு கூட நம்ம பாவம் செய்யட்டாலும் ஆதாமுக்குள்ளாக ஆதாமுக்குள்ளாக நம்ம எல்லாரும் பாவிகளாக இருக்கிறோம் நம்ம பாவம் செய்யலை ஆதா மாதிரி பாவம் செய்யலை அது எப்படிங்க ஆதா மாதிரி பாவம் செய்யலைன்னா ஆதாமுக்குள்ளாக நம்ம பாவிகளாக இருப்போம் பைபிள் ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்லி நீங்கள் கூட மற்றவங்களுக்கு அதை சொல்லி கொடுங்க பிரியமானவர்களே ஆறும் மற்றவங்கிட்ட தசம் பாக வாங்கக்கூடிய ஒரு அழைப்பு அவனுக்கு தேவனுடைய தெரிந்து கொள்ளுது பிரதான ஆசாரியன் ஆசாரியர்கள் லேவியர்கள் லேவியர்கள் வாங்குறாங்க அவங்ககிட்ட ஆசாரிகள் வாங்குறாங்க ஆசாரிகள் எல்லாரும் பிரதான ஆசாரியனுக்கு ஆர்வனுக்கு தசம பாகம் கொடுக்குறாங்க அப்ப ஆர்வன் யாருக்கு கொடுக்கணும் ஆர்வன் யாருக்குமே கொடுக்க வேண்டாம் ஆர்வனுக்கு மேல யாரும் இல்லை அப்ப ஆர்வன் யாருக்குமே கொடுக்க வேண்டாமா அப்படின்னா அங்கதான் எப்ரேல சொல்றாரு ஆர்வன் அவன் மெல்கி சதைக்கு கொடுத்தான் ஆர்வன் எப்பங்க மெல்கி சதைக்கு கொடுத்தான் பெரிய மாணவர்களே ஆபிரகாம் மெல்கி சதைக்கு தசம் மெல்கி சதைக்கு வந்து லேவி கிடையாது அவன் சேம் லேவி கிடையாது இந்த மெல்கி சதைக்கு வம்ச வரலாறு இல்லாத அன்னைக்கு ஒருவேளை உலகத்தில் சொல்லுவாங்க நோவாவுடைய குமாரன் சேம் தான் மெல்கி சதைக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வேதத்தில் அதுக்கு ப்ரூஃப் அந்த மெல்கி சதைக்கு ஆபிரகாம் தசமபாகம் கொடுக்குறான் மெல்கி சதைக்கு ஆபிரகாம் தசமபாகம் கொடுக்குறான் ஆபிரகாம் தசமபாகம் கொடுக்கும்போது அவனுடைய மடியில் அதாவது அவனுடைய விந்தில் என் இஸ்போ அவனுடைய விந்தில் யார் இருக்கிற ஈசாக்கு இருக்கிறான் அப்போ ஆபிரகாம் தசமபாகம் கொடுத்தான்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் ஈசாக்கு தசமபாகம் கொடுத்தான்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் அந்த ஈசாக்குடைய மடியில் யார் இருக்கா யாக்கோபு இருக்கிறான் யாக்கோபுடைய விந்தில் யார் இருக்கிறா லேவி இருக்கிறா லேவியுடைய விந்தில் யார் இருக்கிறா ஆரோன் இருக்கிறா அப்ப ஆபிரகா மெல்கி சதைக்கு தசம பாகம் கொடுத்தாலும் ஆரோன் மெல்கி சதைக்கு தசம பாகம் கொடுத்தாலும் ஒன்று தான் அப்ப ஆரோனும் தசம பாகம் கொடுக்கணும் பிரியமானவர்களே கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக புதிய ஏற்பாட்டில் தசம பாகம் கொடுக்கணும் அதை பற்றிய ஒழுங்குமுறைகள் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க வேதம் தெளிவாக சொல்லுது பரிசேர் வேதபாருடைய நீதியை காட்டில் நம்முடைய நீதி அதிகமாக இல்லாவிட்டால் நம்முடைய தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டோம் இன்றைக்கு நான் ஒரு சபையினுடைய போதகனாக இருக்கிறேன் எனக்கு மேலே யாரும் இல்லை ஆனாலும் எனக்கு தெரியும் நானும் மெல்கி சதைக்கு தசம பாகம் கொடுக்க வேண்டும் என்று எனக்கு வருகிற ஒவ்வொரு காசுலையும் யாரோ நூறுரூவா கொடுத்தாலும் குறைந்தது பத்து ரூபா நான் தசம பாகம் எடுத்து வைத்து பெரிய மலை கத்தர் நடத்துகிறது போல் அந்த தசம பாகத்தை ஊழியர்களுக்கு ஊழியர்களுக்கு கத்தர் நடத்துகிறது போல் நான் செலவிட்டு கொண்டிருக்கிறேன் பெருமைக்காக சொல்லலை அங்கே ஆரோனும் மெல்கி சதைக்கு தசம பாகம் கொடுத்தான் அவன் ஊழியக்காரன் இல்லை மெல்கி சதைக்கு அவன் சாலமின் ராஜா அந்த ராஜாவுக்கு இவன் தசம பாகம் கொடுத்தான் என்று நம்ம வாசிக்கிறோம் எதுக்கு இதை சொல்கிறேன் ஆதாமின் மீறுதலுக்கு அப்ப நம்ம பாவம் செய்யல ஆதாம் அந்த பழத்தை சாப்பிடும் போது காயின் எங்க இருந்தான் அவன் விந்துல இருந்தான் காயின் அவன் விந்துல இருந்தான் ஆபில் எங்க இருந்தான் அவன் விந்துல இருந்தான் 
நோவா எங்க இருந்தாரு அந்த விந்தில் இருந்தார் ஆபிரஹாம் எங்க இருந்தாரு அந்த விந்தில் இருந்தார் ஆதாம் அந்த பழத்தை சாப்பிடும் போது புஷ்பராஜ் எங்க இருந்தாரு அங்கதானே இருந்தாரு நினைவு இருக்கா பழம் சாப்பிட்டது நினைவு இல்லை ஆனால் அந்த பழம் சாப்பிட்டது நீங்களும் நானும் தான் ஆதாமுக்குள்ளாக்க அன்றைக்கு மீறுதல் செஞ்சது நீங்களும் நானும் தான் இன்டலெக்சுவல் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் பட் இன் ஆடம் சயின்டிஃபிக்கலி இன் ஆடம் வி ஒன்லி எயிட் தட் ஃப்ரூட் நாம் தான் அந்த பழத்தை சாப்பிட்டோம் டேஸ்ட் மறந்துடுச்சு அந்த பழத்தை ஆதாம் சாப்பிடும்போது ஆதாமுக்குள்ள காய் இருந்தா காம் இருந்தா எல்லாரும் ஆதாமுக்குள்ள தான் இருந்தோம் ஆதாமுக்குள்ள நம்ம எல்லாரும் பாவம் செய்தோம் அந்த பழத்தை சாப்பிடும்போது தேவ சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த தேவ சாயலை நம்ம மறந்து போனோம் இந்த காலகட்டத்தில் தான் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் யோவான் பதினான் மன்னிக்கும் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் வாசி ஒன்றாம் <laughs> 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 பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியையும் மனுஷனை உண்டாக்குவோம் பின்பு தேவன் சொல்றாரு யார்ட்டையோ பேசுறாரு நமது சாயலாக என்ன செய்யறாரு பேசுறார் வார்த்தை அனுப்புறார் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது ஒரு வார்த்தை வார்த்தை அனுப்புறாரு அந்த வார்த்தை எவர் யார்ட்ட இருந்தது தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை யாருடைய வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை இப்போ அந்த வார்த்தையில் சொல்கிறார் நமது சாயலாக மனிதனை படைப்போம் அப்படிங்கிறார் இப்போ யோகன் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆதியில் என்ன இருந்தது வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை எங்கே இருந்தது தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை என்ன தான் இருந்தது தேவனாக இருந்தது இன்னொருத்தில் பார்க்கிற அந்த வார்த்தை ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கு பதினான்காம் வசனத்துக்கு வாங்க அந்த வார்த்தை கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையும் சத்தியம் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையும் சத்தியம் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் அவருடைய மகிமையை கண்டோம் அவருடைய மகிமை இந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையும் சத்தியம் நிறைந்தவராய் ஒரு மனுஷனாய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் பாருங்க அந்த வார்த்தையை கண்டோ அது அது அந்த வார்த்தை பிதாவுக்கு ஒரே பேரானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாக பிதாவுக்கு ஒரே பேரானவருக்கு ஏற்ற பிதாவுக்கு தாங்க இப்படி ஒரு மகிமை இருக்க முடியும் தேவன் இதா இருக்க முடியும் அவையார் கூட சொல்லுவார் இறைவனா எப்படி இருக்கணும் இறைவனுக்கு ரெண்டு பண்டாட்டி இருக்குமா இறைவன் வேட்டைக்கு பண்ணாரா இறைவனா எப்படி இருப்பாரு பிரியமானவர்களே நம்ம தமிழ் மூதாட்டி அம்ம அவையார் சொல்லுவாங்க இறைவனா எப்படி இருப்பார் யாருங்க இறைவன் இறைவன்களுக்கு என்ன இழக்கணும் அப்படின்னு அவர் எழுதுவார் அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருமியும் சத்தியமும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் அவரை பார்க்கும்போது பிதா தேவன் இறைவன் இறைவனை எப்படி இருக்கணும் இறைவனுடைய குளோரி என்ன இறைவன் இருக்கிறதா குளோரினா என்ன சொன்ன சொல்லுங்க குளோரினா இருப்பதாக காணப்படுவது இயேசு பார்க்கும்போது தேவன் இருப்பதாக காணப்படுகிறார் பிதாவுக்கு இருக்கிற அந்த குளோரி பிதா இருந்தா எப்படி இருப்பார் காட் இருந்தா எப்படி இருப்பார் இந்த இடத்துல காட் வந்து என்ன செய்வார் அவருடைய வல்லமை எப்படி இருக்கும் அவரை பார்க்கிறோம் இந்த மனுஷனை பார்க்கிறோம் 
இந்த மனுஷனை பார்க்கும் போது இந்த மனுஷனை பார்க்கும் போதே தேவன் அவர் தேவன் அவர் பிதாக்கு இந்த மாதிரி நேச்சர் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறவராக அவர் காணப்பட்டார் அப்படிங்கிறவராக அவர் காணப்பட்டார் பெரிய மல்லிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஒரு ரெண்டரை ஆண்டு அவர் பொது வாழ்க்கையில் இருந்தார் அந்த ஏசு அந்த வார்த்தை மறி அடக்கம் பண்ணப்பட்டு தாம் சொன்னபடியே தாம் சொன்னபடியே மூன்றாம் நாள் மறித்தோரிலிருந்து அவர் உயிரோடு எழும்பி பரமேறி அவர் வாக்கு தத்தம் பண்ணின பரிசுத்த ஆவியை அவர் நமக்கு பொழிந்தள்ளிருக்கிறார் அவர் வாக்கு தத்தம் பண்ணின பரிசுத்த ஆவியை அவர் நமக்கு பொழிந்தள்ளிருக்கிறார் நம்ம எல்லாரும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கிறோம் பரிசுத்தாவியினுடைய அபிஷேகத்தை பெறாதவர்கள் அடுத்த வாரம் நமக்கு அபிஷேக கூட்டம் மாலையில் இருக்குது கண்டிப்பாக அபிஷேக கூட்டத்தில் வந்து பரிசுத்தாவியினுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அந்த பரிசுத்தாவியுடைய அபிஷேகம் நமக்குள்ள ஏன் வந்திருக்குது ரெண்டு குருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்களை வாசிப்பார் ரெண்டு குருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு கர்த்தரே ஆவியானவர் கர்த்தரே ஆவியானவர் ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு நாம் எல்லோரும் திறந்த முகமாய் கர்த்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு நாம் எல்லாரும் திறந்த முகமாய் கர்த்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு ஆவியா இருக்கிற கர்த்தரால் ஆவியா இருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலாகத்தானே அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம் மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறு ரூபப்படுகிறோம் நமக்குள்ள கத்தருடைய ஆவியானவர் இருக்கிறார் கத்தருடைய ஆவியானவர் எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு எனக்கு பாவம் செய்யாமல் இருக்க விடுதலை உண்டு பொய் சாரல்லாமல் இருக்க எனக்கு விடுதலை உண்டு உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் இருக்க எனக்கு விடுதலை உண்டு எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு நான் ஒன்றுக்கு அடிமை கிடையாது ஆண்டவர் இப்ப எனக்கு என்ன விடுதலை தந்திருக்கு என்ன யோசிக்கிறேன் எது சரி எது தப்பு அவன் சொன்ன சரியா தப்பா இப்ப என்னால லாஜிக்கலா திங்க் பண்ண முடியுது பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது ஏன் நான் விடுதலை இப்ப ஆவியால் எங்கே உண்டு அங்க விடுதலை உண்டு நான் யாருக்கு அடிமை கிடையாது நான் வெள்ளைக்கு அடிமை கிடையாது ஜிப்பாவுக்கு அடிமை கிடையாது எனக்குள்ள ஒரு விடுதலை இருக்கு பெரிய மல்லிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது நான் யாரையும் பார்த்து காப்பி அடிக்க வேண்டாம் நமக்கு தேவன் ஒரு சுயாதீனத்தை சுய புத்தியை தருகிறார் அது முதலாவது என் கூட தேவன் இருக்கிறார் பெரிய மலை நம்ம கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் நாட் அ பிளைண்ட் ரிலீஜன் கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் நாலேஜ் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் த பைபிள் டசன் சே பிலீவ் த ட்ரூத் அக்செப்ட் த ட்ரூத் த பைபிள் சேஸ் நோ த ட்ரூத் நோ த ட்ரூத் சத்தியமா அறிங்க போத்த சொல்றாரு பல்லவத்துக்கு அவங்க போயிட்டாங்க மனவாட்டி மாதிரி இருக்காங்க மனவாட்டி மாதிரி அப்படியே சிவப்பு புடவை கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னொடனே நிறைய கேள்வி எனக்கு வந்தது ஒரு பெண் பல்லவத்துக்கு போயிருக்காங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பெண் மறித்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு புடவை கொடுத்தாங்க நம்ம எல்லாரும் மனவாட்டியை தானே போக போகிறோம் சபையே மனவாட்டி சபை தானே அப்போ ஒரு ஆண் மறித்து போனால் அவங்க கணவன் மறித்து போனால் அவங்களுக்கும் சிவப்பு புடவை கொடுப்பாங்களா கேள்வி நம்பர் ஒன் ஆணுக்கு என்ன ட்ரெஸ் கொடுப்பாங்க பரலோகத்தில் அவனும் மனவாட்டியாக தானே இருக்கணும் நான் மறித்து போய் நான் அங்கே மனவால் நிற்பேன் நான் இல்லையே மனவாட்டியாக தானே இருக்கணும் எனக்கு என்ன புடவை கொடுப்பாங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் டூ ஒருத்தருக்கு சிவப்பு ஒருத்தருக்கு ப்ளூ அப்படின்னா அந்த கலரை எப்படி ஆண்டவர் சூஸ் பண்ணுறார் எந்த அடிப்படையில் ஒருத்தருக்கு பச்சை ஒருத்தருக்கு ப்ளூ ஒருத்தருக்கு ரெட்டு ஒருத்தருக்கு இளநீல இதெல்லாம் கொடுக்குறாருனா அவர் எப்படி சூஸ் பண்ணுறார் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ தமிழ்நாட்டிலிருந்து போன ஒரு விசுவாசிக்கு ஒரு ஊழியக்காரிக்கு சிவப்பு கூட கொடுத்துட்டாரு 
இங்கிலாந்துலேருந்து போகிற ஒரு ஊழியக்காரிக்கு என்ன கொடுப்பாரு புடவை கொடுப்பாரா ஃப்ராக் கொடுப்பாரா கவுன் கொடுப்பாரா என்ன கொடுப்பாரு கேள்வி வருதில்லை கேள்வி வருதில்லை பிரியமானவர்களே இது சொன்ன உடனேயே அடுத்த பெந்த கோஷத்தில் ஒரு ஊழியக்காரருடைய வீட்டு கல்யாணத்துக்கு சிவப்படு வருதாச்சு ஏன்னா தான் மனமாட்டிய ட்ரெஸ்ஸு அவருக்கு தரிசனம் வந்துடுச்சு அப்படின்னு ஒரு ஊழியக்க ஊழியக்கார வீட்டு கல்யாணத்துக்கு சிவப்படும் இதை பார்த்தோன்னா நம்ம ஆட்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாட்டு மந்த ஆட்டு மந்த மாதிரி ஓ அவங்கெல்லாம் சிவப்புடவை கட்டிட்டாங்க இந்த சிவப்பு புடவை ஏன் கட்டுறாங்க கல்யாணத்துக்கு கொஞ்சம் அறிவு வேணும் யார் கட்டுறாங்க போய் கொஞ்சம் பாருங்க சோப்பு புடவை இந்து மக்கள் மத்தியில் குறிப்பாக வடநாட்டில் ஒரு இனம் கட்டுவார் அதுவும் நான் பார்த்தேன் பதினாறாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு அப்போ தான் அந்த இந்து மதம் உருவானது பதினேழாம் நூற்றாண்டு அதுக்கு தான் இந்து மதம் என்ற ஒரு மதம் கிடையாது பெரிய மலை அநேக மதங்கள் சேர்ந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேயர்களால் உருவாக்கப்பட்டது இந்து மதம் அந்த இந்து மதத்தில் ஒரு பிரிவினர் துர்காவுக்கு காளி தேவதைக்கு அடையாளமாக சிவப்பு புடவை கட்டுகிறார்கள் நீங்க போய் கண்டு பாஸ்து பாருங்க தவறுனா கொண்டாங்க இல்ல இது பல்லோகத்தின் உடதான் அப்படின்னு ஒரு வசனம் இருக்குமானா கொண்டு வாங்க அதற்கு முன்பாக இந்துக்கள் கூட திருமணங்களிலே அவங்க லைட் கலர்ல புடவை கட்டி இருக்கிறாங்க குறிப்பாக மஞ்ச கலர்ல கட்டி இருக்கிறாங்க இந்த சிவப்பு கல பதினாறாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகுதான் வந்தது பரலோகத்திலே இப்படிதான் இருக்காங்க தரிசனம் வருதுன்னு என்னத்த சொல்றது என்னத்த சொல்றது நான் தரிசனத்துக்காக இப்போ அதை பற்றி பேசுவதற்காக சொல்லல நமக்குள்ள ஒரு சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு வேணும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு வேணும் கேள்வி கேட்கணும் அதான் நம்ம எல்லாம் கேள்வி கேட்க கூட்டம் வச்சு சாதனை கூட வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க சிவப்படம் கட்டலாம பச்சை புடவை எது பரலோகத்தில் இருக்குது இங்கே என்ன வேணும் கேட்டுக்கோங்க பரலோகத்தில் எது இருக்குன்னு என்ன கேளுங்க இல்லை எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த இயேசுவை பார்க்கும்போது அவர் கூட பிதா இருக்கிறார் அப்படின்னு பார்க்குறோம் பிதா இருக்கிறார் நம்ம பரிசுத்தாவை பெற்று அந்த இயேசுவை நோக்கி பார்க்குறோம் என்றால் அவர் தந்த வசனம் வசனம் வார்த்தை அந்த வார்த்தையை நோக்கி பார்க்கணும் அந்த சத்தியத்தை நோக்கி பார்க்கணும் அவரே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறார் அவர் தான் சத்தியம் அவர் தான் சத்தியத்துக்கு சாட்சி கொடுக்க வந்தார் அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டு அந்த வசனத்தை நோக்கி பார்க்க திரும்ப வாசிங்க ரெண்டு குருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு கர்த்தரே ஆவியானவர் கர்த்தரே ஆவியானவர் ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலையும் அந்த கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு நான் வந்து யாரோ சொன்னாங்க வச்சாங்க எதையும் செய்ய வேண்டாம் எனக்கு ஆண்டவர் விடுதலை தந்திருக்கார் ஐ கேன் திங்க் ஐ கேன் நோ ஐ கேன் நோ த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஐ கேன் நோ த வில் ஆஃப் காட் ஐ ஷுட் நோ த வில் ஆஃப் காட் வில்லப் காட்டுக்கு அகேன்ஸ்ட் அந்த கொஸ்டின் வரும் விடுதலை உண்டு நாம் எல்லோரும் நாம் எல்லாரும் நல்ல ஓபன் மைண்டடா திறந்த முகமா என்றால் எங்கே ஓபன் மைண்டடா திறந்த மனதாய் கர்த்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்பது போல கண்டு கர்த்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு அந்த வசனத்துல காண்கிறது போல கண்டு ஆவியா இருக்கிற கர்த்தரால் ஆவியா இருக்கிற கர்த்தரால் சாயலாக எந்த சாயலாக அந்த வசனத்தில் போட்டிருக்கு நான் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் நான் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது பிரியமானவர்களே அந்த வார்த்தையில் இருக்கு அது வெறும் புதிய ஏற்பாட்டு பிரசங்கம் என்றல்ல தேவன் தம்முடைய சித்தத்தை ஆதி முதற் கொண்டு தம்முடைய பரிசுத்த வாங்க மூலமாக எழுதி வைத்திருக்கிறார் இப்போ பழைய ஏற்பாட்டு புதிய ஏற்பாடு என்றல்ல அவர் பவுல் இதை எழுதும்போது அவர் புதிய ஏற்பாடுன்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது 
இப்போ தேவன் முழு வேதாகமத்திலும் வெளிப்படுகிறார் அந்த வார்த்தையை வாசிக்கிறோம் வாசித்து அந்த சாயலாகத்தானே அந்த இமேஜ் இப்போ நமக்குள்ள வருது பொய் சொல்லாத இருப்பாயாக விபச்சாரம் செய்யாத இருப்பாயாக பிறன் பொருளை இச்சியாத இருப்பாயாக எனக்கு ஒரு விடுதலை வந்துருச்சு இயேசு ஏற்றுக்கொண்ட பரிசுத்தாவி எனக்குள்ள இருக்கு இயேசு சொன்னார் உன்னை போல பிறரை நேசி இயேசு சொன்னார் நீ என்னில் நிலைத்திருந்தால் கனி கொடுப்பா இயேசு சொன்னார் நான் பிசாசுகளை துரத்தின வியாதியஸ்தரை சோகமாக்கின மறித்தோரை எழுப்பின அக்கிரம செய்யக்காரை போங்கன்னு சொல்லிடுவேன் என் சுத்தத்தின்படி செய் சொன்னார்ல இயேசு நான் அந்த வார்த்தையை பார்க்குறேன் அந்த வார்த்தையை பார்க்குறேன் ஒருவருக்கு ஒரு பொய் சொல்லாத இருங்க அப்போ சொல்ல எழுதியிருக்காங்க பழையப்பட்டு பரிசுத்தவங்கள் தீர்க்கத்தில் எழுதியிருக்கிறாங்க அப்போ சொல்ல எழுதியிருக்கிறாங்க அந்த வார்த்தைகளெல்லாம் பார்க்குறேன் பார்க்க 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 மகிமையின் மேல் மகிமை அடைகிற மகிமையின் மேல் மகிமை அடைகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் பிரியமானவர்களே அதோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஏசு என் கூட இருக்கிறார் என்னை காண்கிறவன் என்னிலே ஒரு தேவ சாயலை காணக்கூடிய ஒரு தேவ சாயலை காணக்கூடிய ஒரு மனிதனாகவே நான் மாறிட்டு இருக்கிறேன் அது என்ன பண்ணுது மறு ரூபமாக்குது இந்த உலகத்திலே என்னுடைய ரூபத்தை அது மாற்றுகிறது பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம் உண்டாவதாக நியாயாதிபதிகள் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் இருபத்தி நான்கு ஜட்ஜஸ் தேர்ட்டீன் சாப்டர் ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் குறிச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் வாசிக்க நேரம் இல்லை அங்கே சிம்சனுடைய பிறப்பை குறித்து பார்க்குறோம் மூன்றாம் வசனத்தில் அங்கே கத்தருடைய தூதனானவ சிம்சனுடைய அம்மாவுக்கு தரிசனமாகிறார் பிரியமானவர்களே தரிசனமாகி அவரை பார்த்து சொல்கிறாரு இதோ நீ கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறாரு அவரை பற்றி அந்த தூதனை பற்றி அங்கே சொல்றாங்க ஆறாம் வசனத்துல வாசிங்க அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ தன் புருஷன் இடத்தில் வந்து மனோவா இடத்துல வந்து தேவனுடைய மனுஷன் ஒருவர் இடத்தில் வந்தா ஒரு மனுஷன் தான் அவர் மனுஷன் தான் ரெண்டு காலு ரெண்டு கை கண்ணு வாயில் பேச முடிஞ்சிச்சு ஒரு மனுஷன் தான் அந்த மனுஷன் தேவனுடைய மனுஷன் அவன் ஒருவன் என்னிடத்தில் வந்து அவர் அவருடைய சாயல் தேவனுடைய தூதரின் சாயலை போல மகா பயங்கரமா இருந்தது அந்த மனுஷனை பார்க்கிறேன் அவருடைய ஒரு அந்த சாயல பார்க்கும் போது ஒரு மனுஷன் தான் அந்த மனுஷனுடைய சாயலை பார்க்கும் போதே அது மகா பயங்கரமாய் தேவனுடைய தூதரின் சாயலை போல இருந்தது அப்படிங்கிறான் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்துல வாசிங்க தன் மனைவியை பார்ப்பா மனவோ அந்த தூதனை பார்த்துட்டான் தன் மனைவியை பார்த்து நாம் தேவனை கண்டோம் நாம் தேவனை கண்டோம் ஒரு மனுஷன் வந்தான் அந்த மனுஷனுடைய தேவனுடைய சாயலை போல இருந்தது ஒரு தூதன் அந்த மனுஷன் போன போது மனவா சொல்றான் நாம் தேவனை பார்த்து நாம் தேவனை பார்த்தோம் ஒரு ஊழியக்காரர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கருங்கல் பகுதியில் ஒரு இடத்துல ஊழியத்துக்கு போகிறாரு ஊழியத்துக்கு போகிற ஒரு சின்ன பெஞ்சகோஷ்டி சபை அவங்க அங்கே அந்த ஊரில் உள்ள ஒரு பெரிய வீட்டில் அவரை தங்க வைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணாங்க அவர் அங்கே ஐந்து நாள் தங்கியிருந்தார் அந்த வீட்டெல்லாம் நேரில் பார்க்க முடியலை அவர் உண்டு அவர் வேலை உண்டுன்னு இருந்து ஐந்து நாள் கூட்டம் நடத்திட்டு போயிட்டார் அடுத்த வருஷம் அதே வீட்டுக்கு அவர் தங்க போகிறார் அதே வீட்டுக்கு அவர் அதே ஊருக்கு போகிறாரு அதே வீட்டில் தங்குறதுக்கு அந்த பாஸ்டர் ஏற்பாடு பண்ணுறார் இப்போ அவர் கூட இன்னொருத்தரும் துணைக்கு வந்திருக்கார் இப்போமா இந்த நாள் அவர் அங்கே தங்கியிருந்தார் அப்போ அந்த வீட்டுக்காரம்மா ஒரு சாட்சி சொன்ன நடந்தது ஒரு நாள் காலையில் போன வருஷம் ஒரு நாள் காலையில் இன்னமும் எலும்பிலிருந்து என்ற இயேசு பேசுகிற மாதிரி இருந்துச்சு இன்றைக்கு நான் அவன் வீட்டுக்கு வரேன் இன்றைக்கு நான் அவன் வீட்டுக்கு வரேன் அப்படின்னு நம்ம இயேசு சொல்கிற மாதிரியே இருந்துச்சு மதியானம் ஒரு மணிக்கு வந்து பாஸ்டர் கேட்டாங்க இந்த பெந்து கோஷ்டே பாஸ்டர் இப்படி ஒரு ஊழியக்கார் வராமல் அவங்க வீட்டில் தங்க வைக்கலாமா நான் சரிங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் அவர் தங்கி இந்த அஞ்சு நாட்களும் அந்த வார்த்தை எனக்குள்ள வந்துட்டே இருந்துச்சு இயேசு எங்கள் வீட்டில் இருக்கார் இயேசு எங்கள் வீட்டில் இருக்காருன்னே நான் யோசித்தேன் 
அவர் போன பிறகு ஏசு இங்கே விட்டு விட்டு போயிட்டாருங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு பெரிய சாதாரண ஒரு மனுஷன் இது நடந்த சம்பவம் ஒரு வீட்டுக்கு போயிருக்கிறான் அவங்க இந்த பெந்த கோஷத்து கூட கிடையாது ஆனால் அந்த தேவனுடைய மனுஷன் அந்த வீட்டுக்கு போயிருக்கும்போது நல்லா படித்தவங்க அவங்க இப்போ அந்த மாவட்டத்தில் எல்லாருமே நல்லா படித்தவங்க அந்த ஊரில் ஒரு பெரிய பணக்காரங்க அவங்க சொல்கிறாங்க அஞ்சு நாள் எங்கள் வீட்டுக்கு ஏசு வந்திருந்தார் உன்னை கண்டவன் உன்னிலே பிதாவை காண வேண்டும் எப்படி நம்ம தேவ சாயலாக மாறுறோம் இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் முடிச்சிருக்கோம் ஒரு ஏழு குறிப்பு இருக்குது கற்று சுத்தமாக நாள் அடுத்த வாரம் நான் தொடர்றேன் இன்றைக்கி இந்த ஒரு ஜபம் மட்டும் பண்ணுவோம் ஆண்டவரே ஏன் வாழ்க்கையில் இப்போ நான் ரட்சிக்கப்பட்டு உங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன்னா என்னை பார்க்கிற உம்முடைய ஒரு இமேஜ் உம்முடைய ஒரு நேச்சர் என்னில் அவங்க பார்க்கணும் ஆண்டவரே என்னை தாழ்த்தி ஒப்புக்கொடுக்க என்னை ரு மறுபடுத்து என் சுபாவத்தை மாற்று எல்லாரும் எளிமை நின்று ஜபிப்போம்மா இந்த திருவிருந்தில் நம்ம பங்கு பெறும்போது ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா பாஸ்தமாக எழுதின ஒரு பாடல் எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது அடுத்த வாரம் எல்லோரும் சேர்ந்து பாடலாம் ஒரே ஒரு ரெண்டு சரணம் மாத்திரம் அதில் பாடி நம்ம திருவிருந்துக்கு ஆயத்தப்படுவோம் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பாஸ்தமாக எழுதின ஒரு அருமையான பாடல் இயேசுவே உம் அழகு எண்ணில் பிறர்க்கான இயேசுவே உம்முடைய அழகு எண்ணில் பிறர்க்கான ஜபிக்கக்கூடிய ஏற்கடத்தில் கண்களை மூடி கூடுமானால் உடைய இடதுகையை நெஞ்சில் வைத்து வலது கணத்தை பரத்துக்கு நேராக உயர்த்தி கத்தத்தை கேளுங்க ஆண்டவரே உம் அழகு என்னிலே பிற பாஸ்மா உம் அழகு என்னிலே பிறர் காணணும் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா கத்துறதை கிருமி கேளுங்க ஆண்டவரே என்னிலே உம்முடைய அழகு இயேசுவே உம் அழகு என்னிலே பிறர் காண இந்த ஆராதனை ஒப்பு கொடுக்கிற திருவிருந்தில் நான் பங்கு பெறுகிறது எண்ணிலே உம்முடைய அழகு பிறர் காண வேண்டும் ஒரு பல்லவி பாடு ஒரு சரணம் ஒரு பல்லவி பாடு ஒருத்தருக்குற <laughs> தாழ்மையா சொல்றேன் எங்களை பார்த்தல்ல அந்த வார்த்தையை பாருங்க அந்த வார்த்தையை பார்த்து அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறு ரூபம் ஆகுங்க நஜாவம் பண்ணும் நம்பினே சுவே உங்களுடைய பிள்ளைகளையா சீர்வதிங்க 
ஆசிர்வாதத்தை நிறைவோடு கடந்து போக உதவி செய் எங்களை காண்கள் எங்களிலே உண்மை காண என்ன சாயலாக நேரங்களை படைத்தீரோ அந்த சாயல் என்னிலே எங்களிலே காணப்பட உதவி செய் தனத்தை ஆசீர்வதி உடைய வரைக்கின்ற ஆயத்தப்படுத்தும் இயேசுவின் ஆமத்தில் பிதாவி